மறுமலர்ச்சி அண்ணா என்றால் மறுமலர்ச்சி தான் எத்தனை ஆண்டு காலம் அவர் முதல்வராக இருந்தார் என்பதை விட அறிஞர் அண்ணா அவர்களே தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் சாதனைகள் என்று மூன்றினை குறிப்பிட்டார் கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தொடக்கி வைத்ததைத்தான் கலைஞர் தொடர்ந்தார் பெரியாரும் அண்ணாவும் தொடக்கி வைத்த பிளவை அவர்களே முடித்து வைத்து விட்டார்கள் அவர்களே முடித்து வைத்ததற்கு பிறகு மறுபடியும் அதனை தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது இவர்களுக்கு இன்றைக்கு வேறு எதுவும் கையில் கிடைக்கவில்லை என்பதை தான் காட்டுகிறது அண்ணாவிடமிருந்து அதனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் ஐயா பெரியார் அவர்களின் கருத்துக்களை சொன்னாலும் அண்ணாவினுடைய பாணிகளை சொல்ல வேண்டும் நாம் நம் வாழ்நாளில் நேரில் பார்த்த பத்து தலை ராவணன் அண்ணாதான் அண்ணாவை ஒரு சொல் கொண்டு இன்றைய தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்த சொன்னால் என்ன சொல்லை பயன்படுத்துவீர்கள் மறுமலர்ச்சி அண்ணா என்றால் மறுமலர்ச்சி தான் சமூக தடத்தில் அரசியல் தடத்தில் மறுபடியும் ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியவர் பேரறிஞர் அண்ணா எனவே அண்ணா என்னும் சொல் எனக்கு மறுமலர்ச்சி என்னும் சொல்லையே நினைவுபடுத்துகிறது அண்ணாவை ஏன் இன்றும் நினைவு கூற வேண்டும் அண்ணா சொன்ன கொள்கைகள் அண்ணா செய்த செயல்பாடுகள் அண்ணாவினுடைய அரசியல் இயக்கங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் இன்றைக்கும் தேவை இருக்கிற காரணத்தால் அண்ணாவை நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நினைவு கூற வேண்டியிருக்கிறது ஒன்றரை ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆட்சியில் இருந்த அண்ணாவை ஏன் சிறந்த முதல்வர் என்று சொல்கிறோம் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஒருவர் ஆட்சியில் இருந்தார் எத்தனை ஆண்டு காலம் அவர் முதல்வராக இருந்தார் என்பதை விட முதல்வராக இருந்த அந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் அண்ணா என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களே தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் சாதனைகள் என்று மூன்றினை குறிப்பிட்டார் ஒன்று தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடு என்று பெயர் சூட்டியது இரண்டாவது சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டப்படி செல்லும் என்று கொண்டு வந்தது மூன்றாவதாக இருமொழி கொள்கை தான் இனி தமிழ்நாட்டின் பள்ளிக்கூடங்களில் என்கிற ஆணையை பிறப்பித்தது இந்த மூன்றும் இருக்கிற வரையில் இதனை எவரும் மாற்ற முடியாது மாற்றாத வரையில் இந்த அண்ணாத்துறை தான் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று பொருள் என்று அண்ணா அவர்களே சொன்னார் இந்த மூன்றையும் தான் நின்றி இன்னொன்றையும் கூட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மிக கடுமையான அரிசி பஞ்சத்தில் தமிழ்நாடு அறுபத்தி ஆறு இறுதியிலிருந்து அறுபத்தி ஏழு தொடக்கம் வரையில் இருந்தது அண்ணா அவர்கள் பொறுப்பேற்று ஆறு மாதத்திற்குள் அந்த நிலையை மாற்றினாரே அதுவும் கூட அவருடைய பெயரை இன்றைக்கும் வரலாற்றில் நிலைத்து நிற்க செய்யும் எனவே அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலம் குறுகியது சாதனை பெருகியது அண்ணாவின் எழுத்துக்களை படிக்க விரும்புகிறவர் எதில் இருந்து தொடங்க வேண்டும் அண்ணாவினுடைய கடிதங்களில் இருந்தே தொடங்கலாம் அதுதான் நேரடியாக தன்னுடைய கட்சி தொண்டர்களுக்கு வெறும் கட்சி உறவாக இருப்பது மட்டுமின்றி குடும்ப உறவாகவும் மாற்றி ஒரு அரசியல் கட்சி எப்படி ஒரு குடும்பமாக பரிணமிக்க வேண்டும் என்பதை அறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய எழுத்துகள் குறிப்பாக அவருடைய தம்பிக்கு என்கிற அந்த கடிதங்களின் வரிசைகள் நமக்கு காட்டின எனவே அங்கிருந்து படித்தால் பல வரலாற்று செய்திகளையும் கூட நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் எனவே பல்வேறு எழுத்துகள் அண்ணாவினுடைய முத்திரை பதித்தவை ஆனால் இந்த தம்பிக்கு என்கிற இந்த கடித வரிசை இருக்கிறதே அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு செய்தி இருக்கிறது பொதுவாக அரசியல் வேறு குடும்பம் வேறு என்றுதான் எல்லா கட்சிகளும் சொல்லின ஆனால் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது குடும்பத்திலிருந்து அரசியலை தொடங்கிற்று உன் வீட்டில் குழந்தை பிறந்தால் எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் திருமணம் நடந்தால் அதனை எப்படி நடத்த வேண்டும் ஒரு துயரம் நிகழ்ந்தால் கூட அந்த துக்கத்தை எப்படி நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியாக மாற்ற வேண்டும் என்று குடும்பத்திலிருந்தே அரசியலை கொண்டு வந்த இயக்கம் திராவிட இயக்கம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாகவே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு குடும்ப பாசத்தோடு சகோதர பாசத்தோடு இந்த கட்சியை வளர்த்தார் அதுவும் அதனால் தான் அவர் தம்பிக்கு என்றந்த கடிதங்களுக்கு பெயரிட்டார் அங்கிருந்து அண்ணாவை படிக்க தொடங்கலாம் அண்ணா திரைப்படம் நாடகம் எழுதியதை மக்களிடம் சென்று சேர்வதற்கான வழி என புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆனால் அண்ணா பல மொழிபெயர்ப்பு கதைகள் எழுதியிருக்கிறார் விஞ்ஞான கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் ஒரு அரசியல்வாதி ஏன் இவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் அரசியல் என்பது மற்றவைகளில் இருந்தெல்லாம் விலகி நிற்பதில்லை கலையோடும் இலக்கியத்தோடும் மக்கள் வாழ்வோடும் தொடர்புடையது தான் அரசியல் இதனை மிகச் சரியாக புரிந்து கொண்டவர் அறிஞர் அண்ணா என்று சொல்ல வேண்டும் கலைக்கும் இலக்கியத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதை புரிந்து வெறும் அரசியல் மேடைகள் மட்டும் போதுமானதில்லை அரசியல் கருத்துகள் தத்துவங்களை சித்தாந்தங்களை பேசினால் மக்களை சென்றடைந்து விடலாம் என்பதில்லை அதனை கலை வடிவத்திலும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அண்ணா அவர்கள் கருதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அவர் 
கதை வசனம் எழுதிய இரண்டு திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து ஒரே மாதத்தில் வெளிவந்தன நாற்பத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி வேலைக்காரி நல்ல தம்பி என்று இரண்டு படங்கள் வெளிவந்தன நீங்கள் சொன்னதைப் போல சில மொழிபெயர்ப்பு சாயல்கள் அதில் உண்டு மிஸ்டர் டீஸ் கோஸ் டு த டவுன் என்கிற அந்த கதைதான் நல்ல தம்பி அதே போல அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்றிலே வந்த திரைப்படம் ஓரிரவு அதுவும் கூட இட் ஹேப்பன்ட் இன் ஒன் நைட் என்கிற அந்த அமெரிக்க ஒரு படத்தினுடைய சாயல் தான் ஆனால் நீங்கள் அந்த படத்தை தனியாக பார்த்தால் இது இன்னொரு படத்தின் இன்னொரு மொழி படத்தினுடைய சாயல் இன்னொரு மொழி கதையினுடைய சாயல் என்று எவராலும் சொல்ல முடியாது அப்படி அங்கிருந்தும் அந்த செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற வகையில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தந்தார்கள் அண்ணா அவர்களினுடைய எழுத்து பேச்சு எவ்வளவு வலிமையானதோ அதே அளவுக்கு அண்ணாவினுடைய நாடகமும் மிக வலிமையானது அண்ணாவினுடைய நாடகங்களும் திரைப்படங்களும் இந்த மண்ணில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன அதை அவர் எழுதிய விதம் குறிப்பாக சொல்லுவார்கள் இந்த ஓர் இரவு என்னும் நாடகம் அது பிறகு திரைப்படமாக ஆக்கப்பட்டது திரைப்படமாக ஆக்கப்பட்ட போது அந்த படத்திற்கான பெயர் மட்டும் ஓர் இரவு இல்லை அதனை முந்நூறு பக்கங்களுக்கு மேலாக அண்ணா அவர்கள் எழுதி முடித்ததும் ஓர் இரவில் தான் ஒரே ஒரு இரவு பத்து மணிக்கு அமர்ந்து காலை ஐந்து மணிக்கு முந்நூறு பக்கங்களையும் எழுதி கொடுத்தவரும் அண்ணா அவர்கள் தான் எனவே அவர் அரசியல்வாதியாக இருந்தார் ஏன் இலக்கிய துறைக்கு போனார் என்றால் கலை இலக்கியம் யாவும் மக்களுக்காகவே என்பதை உணர்ந்திருந்த காரணத்தால் அதனை அவர் தன் அரசியலுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டார் அண்ணாவின் திரைப்படங்களை விட கருணாநிதியின் திரைப்படங்கள் சூப்பர் ஹிட் ஆனதை பார்க்க முடிகிறது எம்ஜிஆர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக மக்களை கவர்ந்தவராக இருந்திருக்கிறார் எந்த இடத்திலும் அண்ணாவிற்கு ஒரு தலைவராக இன்செக்யூரிட்டி வரவில்லையா கண்டிப்பாக இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தொடக்கி வைத்ததைத்தான் கலைஞர் தொடர்ந்தார் நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் நாற்பத்தி ஒன்பதிலே முன்பாகவே ராஜகுமாரி மந்திரிகுமாரி போன்ற படங்கள் வந்திருந்தாலும் வேலைக்காரியும் நல்ல சம்பியும் ஓரிரவும் ஏற்படுத்தி வைத்த மாற்றங்களுக்கு பிறகு மந்திரிகுமாரி ராஜகுமாரியை விட பராசக்தி தான் பெரிய வெற்றியை பெற்றது அது ஐம்பத்தி இரண்டில் வந்த திரைப்படம் எனவே அறிஞர் அண்ணா அவர்களின் தொடர்ச்சி தான் டாக்டர் கலைஞர் எப்போதும் ஒரு தலைவனுக்கு இருக்கிற பெருமை தனக்கு பின்னால் இருக்கிறவர்களால் அது அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும் என்பது நான் பல நேரங்களில் சொல்லுவேன் பெரியாரின் பெருமை அண்ணாவிடம் இருக்கிறது அண்ணாவின் பெருமை கலைஞரிடம் இருக்கிறது கலைஞரின் பெருமை இன்றைய திமுக கழக தலைவரிடம் இருக்கிறது என்று சொல்லுவேன் எனவே அண்ணா அவர்கள் தன் தம்பிகளை தட்டி கொடுத்து வளர்த்தாரே தவிர இவன் வளர்கிறானே என்று ஒரு நாளும் அச்சப்பட்டதில்லை காரணம் யாரிடம் திறம் இருக்கிறதோ யாரிடம் அறிவு இருக்கிறதோ அவர்கள் ஒரு நாளும் அடுத்தவனை பார்த்து அஞ்ச மாட்டார்கள் அண்ணா அஞ்சியதாக வரலாறே இல்லை அண்ணா அவர்கள் பெரியாரை கொச்சையாக விமர்சித்தவர் என அண்ணாவின் கட்டுரைகளை ஆதாரமாக காட்டி மணியரசன் போன்றோர் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்கிறார்களே இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது அதாவது சில பிரிவினைகள் வருகிற போது கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுகிற போது ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த உரையாடல்கள் அந்த எழுத்துகளை காலம் கடந்து மறுபடியும் திரும்ப திரும்ப காட்டி கொண்டிருப்பதில் ஒரு வன்மம் உள்ளே இருக்கிறது என்பதுதான் பொருள் பெரியாரும் அண்ணாவும் தொடக்கி வைத்த பிளவை அவர்களே முடித்து வைத்து விட்டார்கள் அவர்களே முடித்து வைத்ததற்கு பிறகு மறுபடியும் அதனை தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது இவர்களுக்கு இன்றைக்கு வேறு எதுவும் கையில் கிடைக்கவில்லை என்பதைத்தான் காட்டுகிறது பெரியார் அவர்கள் அதிலும் குறிப்பாக சொன்னால் ஐயா தான் அண்ணாவை கடுமையாக பல நேரங்களில் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார் அண்ணாவை பொறுத்தளவு கடைசி வரை கண்ணியம் மாறாமல் தான் பெரியாரை விமர்சித்திருக்கிறார் பல கூட்டங்களில் பேசுகிற போது பெரியாரை பாராட்டித்தான் பிரிந்திருந்த காலத்திலும் பாராட்டித்தான் அவர் பேசியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு பெரியார் அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அமைச்சரவையை ஏற்படுத்திய பிறகு அண்ணா திருச்சியில் போய் அவரை சந்தித்த அந்த நேரத்தில் பெரியார் சொன்னார் எனக்கு உண்மையிலேயே வெக்கமாக இருக்குதுங்க என்று சொன்னார் பெரியார் அப்படி எப்போதும் சொல்ல மாட்டார் எனவே அண்ணாவை பற்றி பேசிய பேச்சுகளை பெரியாரே முடித்து விட்ட பிறகு தோழர் மணியரசன் திறக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் மணியரசன் ஜியாக மாறியதன் விளைவுதான் அது என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இன்றைய தமிழக அரசியலில் அண்ணாவின் தாக்கம் இருக்கிறதா கண்டிப்பாக நீங்கள் அண்ணாவின் பெயரை வைத்துத்தான் ஆளுங்கட்சியே இருக்கிறது அண்ணாவின் கொள்கையை வைத்துத்தான் எதிர்கட்சி இருக்கிறது இரண்டுக்கும் இருக்கிற வேறுபாட்டை நான் கவனமாகத்தான் சொல்லுகிறேன் எனவே அண்ணாவின் கொள்கை ஒரு கட்சியிடம் இருக்கிறது அண்ணாவின் பெயரும் படமும் ஒரு கட்சியிடம் இருக்கிறது அண்ணா தான் இரண்டு கட்சிகளிலும் இருக்கிறார் அண்ணாவினுடைய ஆட்சி தான் திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் திராவிட இயக்கம் இல்லை என்று நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனாலும் அண்ணாவின் பெயரை 
புறக்கணித்து விட்டு எம்ஜிஆர் மட்டுமில்லை ஜெயலலிதாவே ஆட்சி நடத்தவில்லை ஜெயலலிதா அவர்களே அண்ணா நாமம் வாழ்க்கை என்று தான் சொல்லி கொண்டிருந்தார் எனவே அண்ணா இன்றைய அரசியலிலும் முன்னெப்போதை காட்டிலும் கூடுதலாக தேவைப்படுகிறார் தேர்தல் வெற்றிக்காக அண்ணா ராஜாஜியிடம் கூட்டு வைத்ததை ஒப்பிட்டு அதிமுக பாஜகவோடு கூட்டு வைப்பதை ஒப்பிடுகிறார்களே அண்ணா அவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு பொது எதிரியை அந்த இடத்திலிருந்து நீக்குவதற்காக அந்த கூட்டணியை வைத்து கொண்டேன் என்று பல முறை தெளிவுபட சொல்லியிருக்கிறார் இது கூடாத உறவில்லை நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேடாத உறவு என்றே அண்ணா அவர்கள் பேசியும் இருக்கிறார் அறுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு இன்றைக்கு பிஜேபியோடு இவர்கள் வைத்திருப்பதற்கு கூட்டணிக்கு என்ன காரணம் திமுக பிஜேபியினுடைய அரசை வாஜ்பாயின் காலத்தில் ஆதரித்தது என்பது உண்மைதான் அன்றைக்கு இருந்த சூழல் என்ன அன்றைக்கு இருந்த வாஜ்பாயினுடைய போக்குக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற மோடியின் போக்குக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உண்டா நீங்கள் பழையனவற்றை திரும்ப திரும்ப எடுத்து காட்டி தங்களினுடைய தவறுகளை நியாயப்படுத்தி கொள்ள இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் ஜெயலலிதாவால் வாஜ்பாயினுடைய அரசு கவிழ்க்கப்பட்டது அந்த நேரத்தில் அதற்கு திமுக கழகம் ஆதரவு கொடுத்தது அன்றைய சூழல் முற்றிலுமாக நான் பேசுவதென்றால் அதனை புள்ளி உரங்களோடும் தேதிகளோடும் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் செய்கிற காரியத்துக்கு எல்லாம் திமுகவை காரணம் காட்டி அண்ணாவை காரணம் காட்டி தங்களின் குற்றங்களை நியாயப்படுத்தி கொள்ள இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் அது வேறு இது வேறு அண்ணா இன்னும் பத்தாண்டுகள் இருந்திருந்தால் தமிழக அரசியல் என்ன மாற்றத்தை கண்டிருக்கும் எப்போதுமே வரலாற்றில் ஒன்றை சொல்லுவார்கள் தெர் இஸ் நோ பிளேஸ் ஃபார் இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இருந்திருந்தால் அப்படி மாறி இருந்தால் என்பவைகளுக்கு எப்போதும் அரசியலிலும் வரலாற்றிலும் இடமில்லை யார் ஒருவராலும் அப்படியெல்லாம் கணிக்க முடியாது என்னை போன்றவர்கள் அண்ணா இருந்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்குமோ அதைத்தான் கலைஞர் தன் ஆட்சியிலே மக்களுக்கு செய்தார் கலைஞர் இருந்திருந்தால் இப்போது எப்படி நடந்து கொள்வாரோ அப்படித்தான் இப்போது திமுக கழக தலைவர் நடந்து கொள்ளுகிறார் என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அது நடந்திருந்தால் இது மாறியிருந்தால் என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு எப்போதும் வரலாற்றில் இடமில்லை அண்ணாவின் பண்புகளில் உங்களுக்கு பிடித்தமானது எது அவருடைய அரசியல் அணுகுமுறை அரசியல் நாகரிகம் எதிரிகள் கூட ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அவருடைய அரசியல் அணுகுமுறை இன்றைக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப என்னை போன்றவர்கள் பலரும் அண்ணாவிடமிருந்து அதனை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் ஐயா பெரியார் அவர்களின் கருத்துக்களை சொன்னாலும் அண்ணாவினுடைய பாணிகளை சொல்ல வேண்டும் என்று தான் என் போன்றவர்கள் கருதுகிறோம் காரணம் அன்றைக்கு ஐயா இந்த சமூகத்திற்கு செய்த தொண்டு காரணமாக அவர் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் கடுமையாக பேசலாம் அவருடைய வயது அவருடைய அறிவு என்பனவற்றையெல்லாம் தாண்டி அவர் சமூகத்துக்கு செய்த தொண்டு இருக்கிறதே அது அவருக்கு அந்த உரிமையை பெற்று தந்தது ஆனால் அண்ணா அவர்கள் அதே துணிச்சலான கருத்துக்களை கனிவாக சொல்ல கற்றார் கனிவாக சொன்னார் மக்களை அரவணைத்தார் எனவே ஐயாவின் கருத்துக்களை அண்ணாவின் வழியில் சொல்ல வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைக்கும் என்னை போன்றவர்கள் கருதுகிற கருத்து அண்ணாவை ஒரு அரசியல்வாதி என்று மட்டுமே நாம் கருதிவிட முடியுமா அண்ணாவின் மாறுபட்ட முகங்கள் என்னென்ன அவர் ஒரு பன்முக திறமையாளர் நான் கூட்டங்களில் கூட சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் ஒரு நாடக நடிகர் எழுத்தாளர் பேச்சாளர் அவர் சட்டமன்றத்தினுடைய நிர்வாகி பல்வேறு முகங்கள் உண்டு அதை சுருக்கமாக சொன்னால் நாம் நம் வாழ்நாளில் நேரில் பார்த்த பத்து தலை ராவணன் அண்ணாதான் ஆனாலும் எல்லாவற்றுக்கும் எது மையமாக இருந்தது என்றால் அவருடைய அரசியல் சமூக சீர்திருத்தம்தான் அதற்கு மையமாக இருந்தது இப்போதும் அண்ணாவின் கொள்கைகளை நாம் இப்படி சுருக்கி சொல்லலாம் சமூக தளத்தில் சமூக நீதி அரசியல் தளத்தில் மாநில சுயாட்சி இந்த இரண்டும் தான் அண்ணாவினுடைய அடிப்படைகள்